こんにちはボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです私はいつも自分らしく歌うことで表現していきたいという方のボイトレとボーカルアドバイスをさせていただいております興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますさて今日は息漏れ声をチェックしながら地声を響かせる簡単で効果的な方法についてやっていきたいと思いますまあ、息が漏れていると普通に歌っていてもこうフレーズが持たないとかねあとはサビで盛り上げたいのになかなかパワフルにね歌っていくことができない地声がね響かなくって声量もなく弱々しい声になってしまう方が多いんじゃないかなというふうに思いますが今日はそんな方必見です、まあ、要は意図的に息を流していくささやき声のようなねこのファルセット。あーっていうようよな声ではなく、まあ、知らず知らずのうちに息が漏れてしまう状態のことを息漏れ声というふうに言うわけなんですが、まあ、もっと強いしっかりとした地声で歌いたいという方もこの方法で簡単に息漏れ声をチェックすることができますそして地声をしっかり響かせていくための練習にもなりますので最後まで、えー、ぜひご覧いただいて一緒にやってみてください。それでは早速始めていきたいと思いますまず息漏れ声ってどんな症状なのかというとまあ、声帯閉鎖がうまくできていなくって声と一緒に息がね知らず知らずに漏れていってるような状態のことを言うわけですまあ、声帯はこの喉仏の中にあって2枚のこうひだのようなものでできてるんですがこう V になっているんですねで息を吸うときはカパってこう開きますで息を止める時というのはこう閉じるわけなんですねで声を出す時は肺から送られてきた息がこの間を通過して、まあ、こういうふうについてるんですが振動することによって声を出すわけなんですけれども、まあ、シンプルにイメージした時に声帯が寄り合った状態で振動していると、まあ、いわゆる張りのある響く声が出せるわけです。で逆に声帯がちょっとこう緩い状態で、まあ、息の通り道がねスペースがありすぎると息漏れ声の状態というかまあ、症状になるわけなんですがその息漏れ声の症状としては大きく3つのタイプに分けられると思うんですねで、一つは声帯閉鎖要はちゃんとこう声帯をこう閉じることがうまくできなくって普段から割と自然と息が漏れている方そして2つ目2つ目は声帯のトラブルから来る息漏れそして3つ目は過小時要するに歌っている時に発生する一時的な漏れということですねこれはまあテクニック的なことになるわけなんですが、まあ、まずは1つ目の声帯閉鎖がうまくできなくって普段から割と「私裏声なんです」っていうような方のことについてお話ししていきたいと思います。まあ、声帯閉鎖というのはこの V になっている声帯をより合った状態にして、えー、声帯をねこう振動させるというような意味合いなんですがきちんと声帯閉鎖ができている状態で声を使っていくと息漏れはあまりしませんあーというような感じの音に対して閉じられた状態で振動しているときはあーというような、えー、響きになりますですので地声がしっかり出せないとかまあ、声量がないとかなんかいつも声が弱くて響かないんですよねっていう方は声帯閉鎖をしっかりして声を響くようにしていくといいと思いますまあ、地声自体がね、えー、柔らかいという方もいらっしゃいますので、まあ、声の質によってまあ人それぞれだ,だとは思うんですけどできるだけこう閉じられた状態で使っていくことで、えー、無駄な息を漏ら,せ漏らさずにね歌っていくことができると思います。でこの1のタイプの方の中にもこのこれからお話しする2と3の可能性もありますのでえぜひ続けてご覧いただければと思いますまあ、2つ目のこの生体のトラブルから来る、えー、息の漏れの方ですけれどもこれは極端な例で言うと例えばその声を酷使してしまって生体ポリープができたとかね生体結節になってしまったとかそういう場合こう生体に異物ができるわけですよねで異物ができると要するにここポコってなってたとするとこう隙間がね、できてしまうじゃないですかぴったりくっつくことができなくってその隙間から息が漏れてしまいまいすよね、まあ、そういうトラブルを経験された方というのはあの感知する前に声をまた使ってしまったりすることで戻りりがが遅くなっってしまうことが結構あったすするんですねなので中にはその生体結節をしてからずっとこのハスキーな声に、ね、なってしまったまま元に戻らないという方も結構いたりします、まあ、生徒さんの中にも声質が変わったという方も、まあ、いたりするんですよね。まあ、ただきちんと治療
すれば大丈夫ですのでそういう時は無理せずしっかり直すことが大事かなと思いますそして3つ目歌っている時に起こる一時的な息漏れですけれどもこれは結構一番多いのかなというふうに思いますまあ、先ほどお話しした1番の方以外でもこのフレーズの中でねうまく声を使っていくことができなくて息が持たなくなってしまうということはもうこれはよくあるんですねまあ、実は男性にもありますしそして意外とこうしっかり声出せてるなってよく響いてるなというような声の方でもこういうことはまあよくあることです、まあ、どんな時に多いかというと例えばロングトーンでずっとこう伸ばして歌う時とかあるじゃないですかあーっていう時にねなんとなくこう一見聞いた感じが響いてるように聞こえてもこう自在にこう息があーって漏れてって苦しいっていう場合とかあとはこのメロディーのアップダウンの動きの中で、まあ、一瞬声帯があのキープできずにカバーってこう緩んでしまうようなことはよくあるんですねそういう時にまあほんの一瞬見逃してしまいそうなほんの一瞬でもその瞬間あーってこう使ってしまうとその時点で息がもう本当にほとんどなくなってしまうということはもうよくあります、まあ、こういうフレーズの中での息漏れというのはもう本当に難しいのでね練習も必要ですしテクニックも必要です。で中には鼻から漏れている場合もあります、まあ、いずれにしても息を漏らさないで歌っていくためにはどうしたらいいか、まあ、それには息を止めて声を出していくことが重要になってくるわけですじゃあその息を止めて声を出すってどういう感じなのっていうことなんですがまず先ほどちょっと説明させていただいたように声帯は V になっていますで息を吸う時にカバーッとこう開くんですねこういう感じですねで息を止めた時っていうのはドアが閉まりますこれは完全に閉鎖している状態です息が通過しない状態ですねこの状態ですねで声を出す時はこうしんそれが振動するわけなんですが要はその止めてる時のような声帯のフォームでまあ、感覚で声を使っていけばいいということになりますよねそういうことですよねなるべく息を止めながら止めたような感覚で声を出していきますここでのすごいめちゃめちゃ大事なポイントなんですけれどもこれはまず一旦息を止めてから声を出すということなんですねこれね声がもともと響く方っていうのは結構無意識にこの最初に息を止めた状態から声を出している方が多いんですねただ私裏声なんですという方は割とこう吸った状態のままで声を使っていることが多いですあーという感じですこれを一回声を出す手前で止めてから声を出すとどうなるかというと、あーっという感じになります。要するに声を発生する前に一回息を止めてしまうということですね。そうするとドアが閉まった状態になるじゃないですか。この閉まった状態から声を発生してあげると、あー割と息漏れ。を防いでいきながら声を使っていくことができるわけですよねこれすごい大事なポイントこれは裏技みたいなものだと思いますので息が足りないという時とかしっかり声をね地声を使っていきたいという方はぜひ試してみてくださいポカライフでは早速始めていきたいと思いますまあ、簡単すぎて驚き息漏れをチェックする効果的な方法なんですがよく聞いてください口の前に手のひらを当てるこれだけです以上もうすごい簡単なんですがこれが一番効果的で分かりやすいかなというふうに思うんですねめちゃめちゃ簡単なんですがまずこのやり方についてね、えー、お話ししていきたいと思いますこの口の前にね手をかざすじゃないですかそして初めにやっていただきたいのは鼻から息を出してみてください口を閉じて鼻から息を出してみるこんな感じですその時にこの手のひらにかかる風鼻からのこのパフーという風ですねこの息の感触を覚えておいてくださいパフパフパフという感覚だと思いますその感覚を覚えておいたら次は口から息を吐いていきますで吐いていきたいと思いますがまずちょっとやってみてくださいねこの時にねその鼻から息を出した時と違うなっていう場合は OK ですただ鼻から息を出した時のブヒーっていう感覚と同じように風が当たってしまうという方は
内緒話の時のようなというふうに書いてみてください。だとねバフーと風が当たってしまいますが内緒話のようなこういう状態だと生体閉鎖はできている状態です振動はしてないですけれどもちゃんと生体が閉じられている状態でねこの違いによってその息漏れっていうのが変わってきますのでえぜひチェックしてこの状態で歌ってみるといいと思います一回練習の時などにパフーってあんまりこう風がかかってしまうようでは息漏れしている可能性がありますのでえこれは要注意ですねそういう時はなるべくその先ほどやったような内緒話の時のような状態またはえちゃんとこう一回息を止めてから声を出すような習慣をつけていくというまあ、その感覚をつかんでいくことが大事ですね息を止めながら声を出していくというようなイメージで出してみるといいと思いますでここでちょっと補足を入れておきたいと思いますがあの死因によっては普通に吹いてしまう音っていうのもあるんですねこれはもう絶対に吹かないかというとそういうことではなくて例えば立ちつてととかあとはうの行ですねうくすつぬふふとかなんか本当に吹いてしまいますし、死因によっては例外があります。まあ、こういう場合はね、別にあの気にすることはないですが、それ以外のところで必要以上にこう風が当たってしまうようではね、やっぱりこう無駄に息を使ってしまっているというまあ可能性が十分にあると思いますので、できるだけこの吹かないようにね。えー、風が当たらない状態で歌ってみるといいと思いますそのためにはこの手のひらを当てるだけでそれがチェックできますのでぜひこの方法でチェックしてみることをお勧めしますまあ、ただ生体閉鎖というとなんかね難しいテクニックみたいなそんなようなイメージも持たれる方も多いかなというふうに思うんですが決してそのなんていうのかな生体を鍛えるとか、まあ、腹筋とかを鍛えるようなねそういうようなイメージではないんですね、まあ、どちらかというとコントロールするというイメージなのでしっかりグーッとこう閉じるというよりはピタッとくっつけるというような感覚に近いかなって思うんですね。まあ、それをちゃんとキープした状態で声を使っていくことができればそれで OK なので何て言うんでしょうねこう必要以上になんかこう力がいるとかあの鍛えなければいけないとかそういうことではありませんまあいずれにしてもこの生体閉鎖がちゃんとできることでえそこに閉じられているところに息が当たってくるわけなのでね呼気圧がかかりますよね呼気圧というのは呼気の圧力のことです。要するに、閉じられていなければ全部流れていってしまうじゃないですかあーな感じでね息を使い切ってしまいますが閉じることによってそのある程度この圧力がかかりますよねあーズンという圧力まあ、これが地声を響かすことにもなりますし声量にもつながってきますこのチェックの仕方とやり方についてはとてもシンプルですのでまあ、すぐにでもできますしまあ、この手のひらを置いて歌っていくことでちょっと意識することでね生体閉鎖がこう,うまくできるという方もいらっしゃると思いますのでまあ、練習が必要な場合ももちろんありますけれどもぜひこの方法でチェックしてやってみてくださいというわけで今日は息漏れ声をチェックしながら地声を響かせていくそのチェック方法とちょっとしたコツについてお話ししていきましたがいかがだったでしょうかえ今回のこのチェック方法が参考になったなと思ってくださった方はぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたしますそしてこのチャンネルでは歌うことでもっと自分らしく表現していきたいという方のヒントになるようなコンテンツを配信していきたいと思っておりますのでえ興味のある方はぜひチャンネル登録の方もえよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう See you!